డెహ్రాడూన్ విమానాశ్రయానికి వాజ్పేయి పేరు పెట్టారు ఉత్తరాఖండ్లోని డెహ్రాడూన్ విమానాశ్రయానికి దివంగత మాజీ ప్రధాని అటల్ బిహారీ వాజ్పేయి పేరు పెట్టాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది ముఖ్యమంత్రి త్రివేంద్ర సింగ్ రావత్ అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నారు నందితా దాస్కు ఎఫ్ఐఏపిఎఫ్ అవార్డు లభించింది ఎఫ్ఐఏపిఎఫ్ అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్ అసోసియేషన్స్ అవార్డ్ ఫిలిం మేకర్ నందితా దాస్కు అంతర్జాతీయ ఫెడరేషన్ ఆఫ్ ఫిలిం ప్రొడ్యూసర్స్ అసోసియేషన్ అవార్డు లభించింది పన్నెండవ ఆసియా ఫెసిఫిక్ స్క్రీన్ అవార్డుల ప్రధానోత్సవంలో ఈ అవార్డును అందజేస్తారు వరద అంచనాకు కొత్త టెక్నాలజీ వర్షంతో పాటు వరద ప్రభావాన్ని ముందుగానే అంచనా వేసేందుకు ఇంపాక్ట్ బేస్డ్ ఫోర్ కాస్టింగ్ అప్రోచ్ అనే కొత్త టెక్నాలజీని భారత వాతావరణ శాఖ అభివృద్ధి చేసింది ఇంపాక్ట్ బేస్డ్ ఫోర్ కాస్టింగ్ అప్రోచ్ కొత్త టెక్నాలజీ పేరు ఈ కొత్త పరిజ్ఞానం ద్వారా వర్షాలు కురిసినప్పుడు నదులు రిజర్వాయర్లో పెరిగే నీటి పరిమాణాన్ని ఖచ్చితత్వంతో అంచనా వేయవచ్చు తమిళనాడుకు పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పది కోట్ల రూపాయలను ఇచ్చిన కేంద్రం తమిళనాడు ప్రభుత్వంకు గజ తుఫాను నష్టపరిహారం కొరకు కేంద్రం పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పది కోట్ల రూపాయలు ఇచ్చింది ఈ తుఫాన్ వల్ల నష్టం కలిగిన మౌలిక సదుపాయాల కొరకు ఈ ఫండ్ను కేంద్రం తమిళనాడు ప్రభుత్వానికి అందజేసింది పద్నాలుగు వేల తొమ్మిది వందల పది కోట్ల రూపాయలను గజ తుఫాను నష్టపరిహారం కొరకు అమరావతిలో ఎయిర్ షో ప్రారంభం ఆంధ్రప్రదేశ్లో కృష్ణా తీరం పున్నమి ఘాట్ నిర్వహిస్తున్న అమరావతి ఎయిర్ షో రెండు వేల పద్దెనిమిదిన నవంబర్ ఇరవై మూడున ప్రారంభమైంది ఈ ఎయిర్ షో మూడు రోజుల పాటు జరిగింది ఈ కార్యక్రమాన్ని యునైటెడ్ కింగ్డమ్కు చెందిన గ్లోబల్ స్టోర్స్ ఎరోపాటిక్ టీం నిర్వహిస్తుంది ఎయిర్ షో ఎక్కడ ప్రారంభమైంది పున్నమి ఘాట్లో అమరావతి ఎయిర్ షో రెండు వేల పద్దెనిమిది నవంబర్ ఇరవై మూడున ప్రారంభమైంది మూడు రోజుల పాటు జరిగింది ఇది ఎవరు నిర్వహిస్తున్నారు అంటే యునైటెడ్ కింగ్డమ్కి చెందిన అంటే యూకేకు చెందిన గ్లోబల్ స్టోర్స్ అరోబాటిక్ టీమ్ కన్నడ నటుడు అంబరీష్ కనుమూత కన్నడ నటుడు అంబరీష్ బెంగళూరులో మరణించారు ఈయన కన్నడ చిత్ర పరిశ్రమలో రెబల్ స్టార్గా ఖ్యాతిని ఆర్జించారు మొదటిసారిగా అంబరీష్ పన్నెండవ లోక్సభలో ఎంపీగా ప్రవేశించారు మన్మోహన్ సింగ్ మంత్రివర్గంలో సమాచార ప్రసార శాఖ సహాయ మంత్రిగా ఇతను పనిచేశారు అన్ని పాఠశాలల్లో భాషా పరిచయం దేశంలోని అన్ని ప్రభుత్వ ఎయిడెడ్ ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో తప్పకుండా భాషా పరిచయం కార్యక్రమం అమలు చేయాలని కేంద్ర మానవ వనరుల అభివృద్ధి మంత్రిత్వ శాఖ నిర్ణయించింది భాషపై కనీస అవగాహన కోసం ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపొందించింది వియత్నాంతో భారత్కు నాలుగు ఒప్పందాలు రాష్ట్రపతి రామ్నాథ్ కోవింద్ ఆస్ట్రేలియా మరియు వియత్నాం దేశాల్లో పర్యటించారు ఈ పర్యటనలో భాగంగా వియత్నాంతో నాలుగు ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారు అవి వాణిజ్య ఆర్థిక సమాచార ఇతర అంశాల్లో ఒప్పందాలు కుదిరాయి బడ్వారా బంధు పథకం కర్ణాటక ప్రభుత్వం వీధిలో వ్యాపారం చేసేవారికి మరియు చిన్న వ్యాపారస్తులకు వడ్డీ లేని రుణాలను అందజేసేందుకు బడవారా బంధు పథకాన్ని ప్రవేశపెట్టింది ఈ బడవారా అనగా పేదవాడికి స్నేహితుడు అని అర్థం దీనివల్ల ఎక్కువ మందికి ఆర్థిక ప్రయోజనం కలుగుతుంది పథకం పేరు బడవారా బంధు పథకం ఏ ప్రభుత్వం స్థాపించింది కర్ణాటక ప్రభుత్వం ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా ఛానల్ని మీ అమూల్యమైన భావాలను మాకు కామెంట్ రూపంలో తెలియజేయగలరు